നമസ്കാരം പത്ത് മണി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കൂത്തുപറമ്പ് മെരുവമ്പായിൽ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്ക് പരിക്കേറ്റത്ത് പൊയിലൂർ സ്വദേശികൾക്ക് അപകടത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചു പരിക്കേറ്റവർ തലശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി തലശ്ശേരി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന നടക്കുന്നതായും ആക്ഷേപം പോലീസ് ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രി വരുന്നു അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെയുള്ള കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒൻപത് കോടി രൂപ ചിലവിൽ തലശ്ശേരി ഒ വി റോഡ് മൂന്നാംഘട്ട നവീകരണം ആരംഭിച്ചതോടെ നഗരത്തിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷം സംഗമൻ ജംഗ്ഷനിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര ഉടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് യാത്രക്കാർ വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് കൂത്തുപറമ്പ് മെരുവമ്പായിൽ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്ക് രാവിലെ ആറുമണിയോടെ മെരുവമ്പായി ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിന് മുന്നിലാണ് അപകടം എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന പൊയിലൂർ സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ച ജീപ്പും ടിപ്പർ ലോറിയുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇരു വാഹനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചു കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സിന്റെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ എത്തിയാണ് തീയണച്ചത് അപകടത്തെ തുടർന്ന് തലശ്ശേരി കൂർഗ് റോഡിൽ ഏറെ സമയം വാഹന ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന പൊയിലൂർ സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ച ബലോറയും ടിപ്പർ ലോറിയുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് തലശ്ശേരി കൂർഗ് അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ മെരുവമ്പായിലാണ് രാവിലെ ആറുമണിയോടെ അപകടം നടന്നത് ബൊലോറോ യാത്രക്കാരായ പൊയിലൂരിലെ മയമോദനും കുട്ടിക്കുമാണ് പരുക്കേറ്റത് ഇരുവരെയും തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ശക്തമായ ഇടിയിൽ ടിപ്പർ ലോറിയുടെ ഇന്ധന ടാങ്ക് തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇരു വാഹനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിക്കുകയായിരുന്നു നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രദേശത്ത് വൻ അഗ്നിഗോളമാണ് രൂപപ്പെട്ടത് കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സിന്റെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളെത്തി ഏറെ നേരത്തെ കഠിനശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് തീ അണച്ചത് അപകടത്തെ തുടർന്ന് തലശ്ശേരി കൂർഗ് റോഡിൽ ഏറെ നേരം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു അപകടത്തെക്കുറിച്ച് കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം മാറി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ബസ് ഷെൽട്ടറിന് പിറകുവശത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിന് പരിസരങ്ങളിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ തമ്പടിക്കുന്നതായി പരാതിയുണ്ട് കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നടക്കുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട് ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർ എത്തുന്ന തലശ്ശേരി പുതിയ സ്റ്റാൻഡിലെ കാഴ്ചയാണിത് പകൽ സമയങ്ങളിലെ പരസ്യം മദ്യപാനം രാത്രിയായാൽ പിന്നെ ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമായി ഇവിടെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു പ്രതിദിനം ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർ ബസ്സിൽ കയറുവാനും അതോ അതേപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ടുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് വിഘാതമായി ഒരുപക്ഷം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ഒരു താവളമായി ഈ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട തലശ്ശേരിയിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്ന കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് സന്ധ്യ മയങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യപന്മാരുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ലഹരി വിപണന കേന്ദ്രമായിട്ടും മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് അടിച്ചമർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ലഹരി വലയത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മാരകമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തലശ്ശേരി നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ഷെൽട്ടറിന് സമീപം നഗരസഭ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന് പിന്നിൽ മതിൽ കെട്ടി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനടുത്തായി മറ്റൊരു കെട്ടിടവുമുള്ളതിനാൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും ആരുടെയും ശ്രദ്ധ ഇവിടേക്ക് എത്താറില്ല മതിലിനോട് ചേർന്നുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തതും ചില സ്ഥാപനം നടത്തിപ്പുകാർ വഴികൾ കൈയേറിയതും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്ക് സഹായകമാവുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രശ്നത്തിലുടൻ പോലീസ് പോലീസ് ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഒൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നു കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു 
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആധുനിക നിലവാരത്തിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നില നിർമ്മിക്കാൻ മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് ആധുനിക വാർഡ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഒബ്സർവേഷൻ റൂം പ്രസവ വാർഡ് കുട്ടികളുടെ വാർഡ് മരുന്ന് സൂക്ഷിപ്പ് കേന്ദ്രം ഫാർമസി നഴ്സിംഗ് റൂം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പദ്ധതിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അറുന്നൂറോളം രോഗികൾ ദിവസേന ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നുണ്ട് നിലവിൽ ഗൈനക്കോളജി ഡോക്ടറുടേതുൾപ്പെടെ സേവനം ലഭ്യമാണെങ്കിലും പ്രസവ വാർഡോ മറ്റ് സൌകര്യങ്ങളോ ഇവിടെയില്ല പ്രദേശത്തുകാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയാണ് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ഇതിന് പരിഹാരമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ദ്രുതഗതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വികസന രംഗത്ത് വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ സാധ്യത തെളിയുകയാണ് ദാലി സെൻ്റർ ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ ആശുപത്രികൾ ഒന്നാണ് രണ്ടാമത് ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങൾ പലതും പഴയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്കാണ് മൂന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് മൂന്ന് ഫ്ലോർ വേണം ആദ്യത്തെ ഒരു ഫ്ലോറാണ് ബാക്കി രണ്ട് ഫ്ലോർ പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി നബാർഡിൽ ആറ് കോടി കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രസവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർജറി ഉൾപ്പെടെ നടത്താൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു ആശുപത്രിയായിട്ട് മാറും അതിന് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും കല്യശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രീത എസ് വി അബ്ദുൾ റഷീദ് സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി തലശ്ശേരി ഒ വി റോഡിൽ മൂന്നാം ഘട്ട നവീകരണം ആരംഭിച്ചതോടെ ഗതാഗത കുരുക്കിലമർന്ന നഗരം സംഗമം ജംഗ്ഷനിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ കാണാം അതേസമയം ഒ വി റോഡിന്റെ ടാറിംഗ് ഇളക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മഴ നവീകരണത്തിന് തടസ്സമാവുന്നുണ്ട് മൂന്നാം ഘട്ട നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാട്യം ഗോപാലൻ റോഡ് മുതൽ പഴയ സ്റ്റാൻഡ് വരെ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഗരത്തിൽ ഗതാഗത കുരുക്കും രൂക്ഷമാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും സംഗമം മേൽപ്പാലത്തിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ കാണാം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ടൗണിൽ എത്തുന്നവരാണ് ദുരിതത്തിലാവുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ട്രാഫിക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് കാണുന്നത് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന കൂട്ടർ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആംബുലൻസ് അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് വളരെ തലശ്ശേരിയിലെ ഇടുങ്ങിയ റോഡുകൾ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇരിക്കുകയാണ് അതേസമയം നവീകരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് റോഡിന്റെ ടാറിംഗ് ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓവുചാൽ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് കരാറുകാർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടെ പെയ്യുന്ന മഴ പ്രവൃത്തിക്ക് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി മട്ടന്നൂർ ചാവശ്ശേരിയിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് മഴവെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് വീട് അപകട ഭീഷണിയിൽ ചാവശ്ശേരി മണ്ണോറ റോഡിലെ കെ എം പുരുഷോത്തമന്റെ വീടാണ് വെള്ളം കയറി അപകടാവസ്ഥയിലായത് മട്ടന്നൂർ ചാവശ്ശേരി മണ്ണോറ റോഡിലെ കെ എം പുരുഷോത്തമന്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറി അപകടാവസ്ഥയിലായി ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയതോടെയാണ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് വീട്ടുകാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇതിനിടെ പുരുഷോത്തമന്റെ അമ്മ എന്തിര വഴുതി വീണ് കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുമാണ് സമീപത്തെ സ്ഥല ഉടമ മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയതോടെ പിൻവശത്തെ ഓവുചാൽ തടസ്സപ്പെടുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാനിടയായത് കണ്ണൂർ ചിന്മയാ മിഷൻ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിൽ ലൈബ്രേറിയന് സസ്പെൻഷൻ സീമ അഭിലാഷിനെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സമരത്തിന് പിന്നിൽ സീമയാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നടപടി കണ്ണൂർ ചിന്മയ മിഷൻ കോളേജിൽ നിയമ അധ്യാപികയെ തഴയാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യം സംഘടിച്ചത് കോളേജിന് മുന്നിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അണിനിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ഒട്ടേറെ പ്രകോപന നടപടികൾ മാനേജ്മെന്റ് സ്വീകരിച്ചു സമരത്തിന് പിന്നിൽ ലൈബ്രറിയൻ സീമ അഭിലാഷ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മാനേജ്മെന്റ് ശനിയാഴ്ച സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് നൽകിയത് ഉന്നത സ്വാധീനമുള്ള ആളെന്ന സൂചനയോടെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാനേജ്മെന്റിന്റെ മാനസിക പീഡനത്തെ തുടർന്ന് ബികോം വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു സമരത്തിന് പിന്നിൽ സീമയാണെന്ന് പറയാൻ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനി വെളിപ്പെടുത്തുകയും
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് ഒരുപാട് ചതിക്കുഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് നടൻ സുരേഷ് ഗോപി എം പി പറഞ്ഞു ബി ജെ പി വന്നാൽ രാജ്യമുണ്ടാകില്ലെന്ന പ്രചരണം വരെ നടത്തി ഈ വിഷം കുത്തിവെച്ച് നേടിയ താൽക്കാലിക വിജയമാണ് കോൺഗ്രസിന്റേതെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു ഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പക്ഷേ പുതുതായി ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസം മലയാളികൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ വർഷം മലയാളി മലയാളികളിലേക്ക് ഒപ്പിക്കയറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ വിജയം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായ ആഘോഷമായിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ തോൽവി ആഘോഷിക്കുന്നത് അംഗത്തെ ക്യാമ്പയിൻ ഒരു അവസരമാക്കി പ്രവർത്തകർ എടുക്കണം വോട്ട് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാക്കി ഇത് മാറ്റണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ബി ജെ പിയുടേതാണെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു ഭരണത്തിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശക്തരായ പ്രചാരകർ കൂടിയാവണം ഈ അംഗങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ അംഗത്വത്തിലേക്ക് വരാത്ത കുടുംബങ്ങൾ പോലും നമ്മളാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അനിവാര്യത എന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സംഘബലം നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടി ഇതിനകത്ത് വളരെ തെളിഞ്ഞ മുഗൾ പരപ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഇരുപതോളം പേർ പുതുതായി സുരേഷ് ഗോപിയിൽ നിന്ന് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വക്താവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സംസ്ഥാന സെൽ കോർഡിനേറ്റർ കെ രഞ്ജിത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി സത്യപ്രകാശ് തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് മെരുവമ്പായിൽ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക് പരിക്കേറ്റത് പൊയ്ലൂർ സ്വദേശികൾക്ക് അപകടത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചു പരിക്കേറ്റവർ തലശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ താവളമായി തലശ്ശേരി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന നടക്കുന്നതായും ആക്ഷേപം പോലീസ് ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും വാർഡ് വരുന്നു അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെയുള്ള കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ തലശ്ശേരി ഒ വി റോഡ് മൂന്നാം ഘട്ട നവീകരണം ആരംഭിച്ചതോടെ നഗരത്തിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷം സംഗമം ജംഗ്ഷനിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര ഉടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് യാത്രക്കാർ പത്ത് മണി വാർത്ത ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു അടുത്ത വാർത്ത പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നമസ്കാരം